приглашать автору пьесы общаться со зрителем, именно такую цель наметил себе архангельский режиссер, ставя на сцене канской драмы «Обыкновенное чудо». Новый взгляд на вечную историю, которая уже не раз была экранизирована, знакома и любима многими, отразят актеры нашего театра под чутким руководством Алексея Ермилышева. Мы ничего нового не придумывали, ничего не брали со стороны, да, такого, все брали оттуда, у самого Шварца. А у него там кладезь, понимаете, кладезь какой-то нежности, любви. Каждую секунду кто-то влюбляется в этом мире, кто-то, да, все равно мы, несмотря на это, мы, мы знаем, что в конце будет какая-то боль, наверное, да, мы все равно идем, мы все равно это совершаем. Мы не называем это чудом, потому что думаем, что это, ну, не чудеса, да, а на самом деле это чудо. Каждый персонаж – целая история, гамма самых разных чувств и эмоций, которые мы встречаем ежедневно в обычной жизни. Например, главная героиня – принцесса, истинное проявление доброты. Я думаю, что самые главные качества в принцессе – это тонкость, деликатность и глубина, которая присуща ей. Она хочет любить, она умеет любить. И, встречая любовь, собственно, это и проявляется. Отдельного внимания заслуживает сценография, за которую отвечала московская художница Ксения Кочубей. Декорации, костюмы и даже свет все несет в себе смысловую нагрузку и позволяет зрителю как можно лучше прочувствовать пьесу. В этой сказке есть волшебник, как мы знаем, и по, по сказке он уже отошел как бы, от дел. А, и поэтому э, мы придумали такое пространство, что это такая картотека его чудес, э, архив. А, и, собственно, все эти персонажи, а, они как бы оттуда все и выходят. Премьера спектакля «Обыкновенное чудо» состоится уже в эти выходные 6 и 7 марта в 18.00 в Канском драматическом театре. Билеты можно приобрести в кассе. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, Канск, Пятый канал.